Welcome back, Apports. Welcome back to my channel. channel. So this time, tuturuan ko kayong gumawa ng gyoza. Okay, so gyoza. Let's get it on. Okay, so Apports. Gyoza. Gyoza ang gagawin natin ngayon. Ano ba ang gyoza? Ang gyoza ay isang Japanese dumpling. Para siyang shomai, pero sealed. Okay. So, i-steam siya and then pina-fry para crunchy yung um, wrapper. Okay. So, mga kailangan natin, kalahating kilong pork giniling, 90% lean, ibig sabihin 90% yung laman, um, repolyo, okay. pwede rin yung pechay bagyo, bawang, eh, kinchay, okay, and then, syempre, ating dumpling wrapper. Okay. So, ngayon, pag-ahalu-haluin muna natin to. Tara, panoorin nyo to. So, una, kakailanganin natin ng bawang. Okay. Ports, kailangan natin pinuhin ang ating bawang sa pinakapinyo na hang kaya natin okay okay so ihalo natin ating bawang So, yun naman ang ating repolyo. Itanggalin na natin yung gitna. Then, ganun din parang sa bawang. Kailangan sa pinakamaliit na kaya natin. Ganun din kung pechay bagyo yung gagamitin nyo. Tapos, alisin nyo lang din yung mga matitikas na part. then dagdag sa giniling ayan ating kinchay sa kinchay hindi naman natin kailangan lahat yung to kailangan lang natin for aromatics ayan, ganyan karami lang So, kailangan natin tanggalin yung mga tangkay kasi mapait yan. So, kailangan din natin hiwain sa pinakapinong kaya natin. Siyempre, kailangan nga din lagyan ng pampalasa. So, asin. Uh, dalawang kurot ng asin. Paminta. Pamintang pino. Next naman is ito. Paprika. Optional naman siya. Pero, magdadagdag kasi ito ng konting spice sa ating gyoza. Again, optional siya. Hindi siya kailangan meron. Then, dalawang kutsarang toyo. At isang itlog. So, yan ang magsisilbing magsisilbing by binding agent natin. Good. 
Dihin nyo lang even yung pagkakahalo ng mga ingredients para hindi naman magkakaiba yung lasa ng gyosa natin. Okay. That's it. Next. Okay, ngayon, may tendency na pag in-steam natin yung gyosa natin pag nakabalot na sa wrapper, pwedeng bumuka yung wrapper or uh, tama, bumuka yung wrapper because, at hindi kumapit because, dun sa possible na evaporation ng meat so, ang technique, lagyan natin ng harina dalawang kutsarang harina so, ang purpose nga ulit ng harina is para yung moisture ng meat habang ini-steam saluhin ng harina at hindi siya masyadong mag-evaporate at mag-cause ng pagbuka ng wrapper ni Giosa natin okay so ayan, uh, porch ready na ang ating uh, filling, meat filling so, i-rep muna natin to ng 30 minutes para mas mag-bind pa yung meat and mga gulay and so upwards <clears throat> after 30 minutes ito na ang ating giniling okay, o yung filling ayun lagyan naman natin sya ng asukal 2 tablespoon of white sugar para manamis na miss ayan so ok so ngayon ready na ang baluti sa pagbabalot kailangan natin ng tubig at pinidoro game so ang gagawin natin ngayon kukuha lang tayo ng syempre kailangan yung siguraduhin malinis ang inyong kamay Ayan, so kailangan lang natin sa hulmahin muna para siguradong um, siksik yung laman okay. okay next sukatin masyado syang malaki bawasan nyo lang yung filling ayan and then basahin nyo yung paligid ng tubig doble pala siya katapos ay pisilin nyo ng tinidor empanada lang ulit-ulitin lang So, upwards yun. So, ayusin nyo yun siya sa steamer. Okay. And then, ayan. So, pagkagawin nyo may mga uh, kasi silang lahat. Ayan. Okay. So, ngayon, steam natin to for 10 to 15 minutes. Okay. So, yun upwards. So, takulo na ako ng tubig. May pinakamahinang apoy tapos steam na natin ito okay. 
So, pantayin lang natin. Tapos, takpan natin. So, okay, yan. Balikan na lang natin siya. 10, 15 minutes, 30 minutes pwede. So, depende kung gano'n siya uh, katagal maluto. Okay? So, habang nag steam yan, magsasaing na ako ng kanin. <laughs> So yun, dahil uh, upwards lang, yung gyoza normally pinapartner siya sa ramen ng mga Japanese. Dahil Pinoy tayo, kailangan natin ng kanin. No, okay, lahat ng bagay inuulam ng Pinoy. Okay. So ngayon, pero yung sinahaing natin, yung kanin, gagawin natin special. Okay. Gawa tayo ng Hainanese rice. So, typical na sinahaing lang. Ito, so yung bigas na may tubig, Tapos, lagyan natin ng isang kutsarang turmeric powder. Haluin. Ayan. And then, yun. Saing na natin. So, yun. Habang ni-steam yung gyoza, mamaya piprituhin pa natin yun okay uh, nagsasaing na rin tayo ng Hainanese rice um, syempre kailangan kompleto so habang naghihintay tayo gawa naman tayo ng sausawan okay eto so to complete the experience so kailangan natin ng sausawan so ito sesame oil 2 uh, tablespoon tapos toyo mga 2 tablespoon din ng toyo asin isang purot kalahating kutsaritang asukal then kalamansi so, yung kalamansi, again, pinipiga ako na sa bote para hindi masira. So, halutin. So, bakit dalawang sausawan yung ginawa ko? Dahil yung isa, kung wala tayong chili oil, lalagyan natin ng crushed chili flakes. So, isang spicy, isang sweet lang. Okay, syempre, huwag yun ibalik yung kutsara sa kapila. Okay, so that's it. So, upwards, so tapos na yung steam natin na gyoza. Ngayon, syempre, hindi perfect ang gyoza kung hindi siya fried. Actually, hindi naman deep fried. But more pa fry lang natin yung bottom part ng ating gyoza. So, ito, painit tayo ng kawali then konting konting mantika lang okay, enough lang na makover yung ating kawali okay, medium fry lang tayo okay, so hintayin lang natin kuminit Saan yung favorite mo na gyoza? And actually, ako, hindi ako kumakain ng gyoza until matikman ko yung sa, ano yun? Sa BGC? Mendocoro. Mendocoro. So, yun. Doon ko una natikman yung gyoza. Masarap pala. Mm -hmm. <laughs> okay, so, mainit na kawali natin. Ayun lang natin yung kailangan natin i-try i-toast yung bottom part yung makailalim na part <laughs> Kaya na po, yung ganyan texture and golden brown okay na yan, ready na yan ipat na natin yung sablado natin Next 
batch. Ang pag ayaw maghiwalay, ipagsamahin sila magkasama. Ay, pagkasama, pagsamahin. Ipagsamahin sila magkasama. So, yun. E-learning, pag nag-steam, huwag niyong pagdikit-dikitin. Kasi ipipito pa siya afterwards. Nagdidikit-dikit yung mga dumplings. Kaya, ang hirap. So, pagkatapos ng ilang pretuhan, ito na itsura natin. <laughs> Dagdag sa lasa. <laughs> so, ngayon, nakain na tayo. Tara! Ito na ang gyoza para sa aking gyoza. Ito yung mantika. Sesame oil po. Sesame oil. Pagkatitikman, sarap. Crispy, crispy. Ito nga. Bago nga. Ang hmm. kaya ko walang kanin eh. Mmm. Up. Dahil sa maangang ko. Hmm. Bagat na sa chan. Kanin pa. <laughs> Ayos ba? Ayos. Pwede na. Ano naman? Ang sarap yung maanghang. Ayan. Perfect. O. Ito. Mainit na high name is rice. Diyos lang. Tadakimasu! Sarap, Papoch! Masarap! Okay, so, yun! So, ready na ating gyoza para sa aking gyoza. Kakain na muna kami ng aking mga gyoza. Kaya, see you sa next video, Papoch! Bye!